ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം ഒരു എന്താ പറയുക വീഡിയോ ഇവിടെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടാണ് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ വീഡിയോ എല്ലാവരും എന്നോട് പലതവണ എൻ്റെ ബ്ലോഗ്സിലൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഒരു എൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വീഡിയോ ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായിട്ട് നല്ലോണം തിരക്കായിട്ട് ഷൂട്ടും എൻ്റെ കുറേ കുറേ അധികം കാര്യങ്ങളായിരുന്നു പേഴ്സണലിയും പ്രൊഫഷണലിയും നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത്സ് കൊണ്ട് ഞാൻ നല്ലോണം വാങ്ങാൻ വെച്ചു എൻ്റെ കാരണം ഏകദേശം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കും മാംസ് ഒക്കെ വാങ്ങാൻ വെച്ചു ബോഡി കംപ്ലീറ്റ് വാങ്ങാൻ വെച്ചു എൻ്റെ വെയ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഗെയിൻ ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ ഒരു പുതിയ ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാനിലേക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് പ്ലാനിലേക്കും ഒക്കെ പോകാം എൻ്റെ പേരാണ് ആപ്പിൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ എ ടി ടി അപ്പം എനിക്ക് ഇന്നലെ ഞാൻ അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു ഫോണിൽ ഇതിൻ്റെ കോച്ചുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരടുത്തൊക്കെ സംസാരിച്ച് എനിക്ക് ആ ഒരു ഫുൾ കോഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞു തന്നു എനിക്ക് അവർ വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു തന്നു മെയിലിലൊക്കെ അയച്ചു തന്നു അപ്പോൾ നമ്മളുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു നീഡ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിനനുസൃതമായിട്ടാണ് അവർ എനിക്ക് ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ രാവിലെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റേസിൻസ് വെള്ളത്തിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് രാവിലെ എന്തെങ്കിലും വളരെ ചെറുതായിരുന്നു അല്ലെ പാൽ ഒടുക്കുന്ന ശീലം മാത്രമല്ല രാവിലെ എനിക്ക് ചെറിയ മധുരം ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ എന്ത് കഴിച്ചാലും എനിക്ക് ശരിയാകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവർ ചെയ്തത് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ലം മിൽക്ക് പിന്നെ ഒരു ഇന്ത് പഴം ബീൻസ് ഒരെണ്ണം പിന്നെ ആൽമണ്ട്സ് തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് രാവിലെ എടുത്ത് പീൽ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആറ് ഒരു വാലിനുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നല്ല റേസിൻസ് ഉള്ളതുപോലെ നല്ല ദിവസം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതും കൂടെ ഒരുമിച്ച് അടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഷേക്കാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ഓഫ് ഡേ എനിക്ക് ഇത്തിരി മധുരമില്ലാതെ കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശരിയാകില്ല അപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജിയസ് കുടിക്കണം എൻ്റെ വർക്ക്ഔട്ടിൻ്റെ ടൈമ് എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ വർക്ക്ഔട്ട് മിസ്സായി പോകാൻ വേണ്ടി സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയം സിക്സ് തേർട്ടി ബിറ്റ്വീൻ സിക്സ് തേർട്ടി ആൻഡ് സെവൻ എന്നുള്ള സമയം ചില ദിവസങ്ങളിൽ സിക്സ് തേർട്ടിക്ക് തന്നെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യും ചില ദിവസം സെവൻ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടൈമിങ്ങാണ് ഞാൻ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം എൻ്റെ ഈ സിക്സ് തേർട്ടിക്കും സെവനിനും ഒന്നും രാവിലെ വേറെ ഷൂട്ട് അങ്ങനെ പൊതുവെ ഫിലിമിൻ്റെ ഷൂട്ടാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത്ര നേരത്തേക്ക് വരും പക്ഷെ എന്നാലും ചാനൽ ഷൂട്ട്സും അതും എനിക്ക് ഭയങ്കര അമ്മയാണ് കുടിച്ച് നോക്കണം ഭയങ്കര ചെറിയ മധുരമൊക്കെ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത്രയെങ്കിലും മധുരം രാവിലെ അപ്പം ഞാൻ ഇനി പോയി കെട്ടി റെഡിയായി വർക്ക്ഔട്ടിന് വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഈ വർക്ക്ഔട്ട് ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഔട്ടാണ് അപ്പം ഒറ്റ യെസ് അപ്പം അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ വർക്ക്ഔട്ടിന് വേണ്ടി ഞാൻ റെഡിയായി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ക്രോസ് ഫിറ്റാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ക്രോസ് ഫിറ്റ് വളരെ സ്ട്രെനുവസ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ എന്താ പറയുക ഈ ക്രോസ് ഫിറ്റിയൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു ജാടയായിരുന്നു ബോംബെയിൽ എല്ലാവർക്കും കാരണം ക്രോസ് ഫിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയ ജാടയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ സമയത്തൊന്നും എൻ്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡാൻസ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഒരുപാട് വണ്ണമൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ നാട്ടിലോട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുമ്പോഴെല്ലാം ചോറ് കഴിക്കും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചോറ് ചോറ് കഴിക്കുന്ന വെച്ചാൽ മൈൻഡ്ലെസ് ആയിട്ട് കഴിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണത് കാരണം നമ
ആ പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡയറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ശരി എനിക്ക് വണ്ണം കുറച്ചേ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ ആ കണ്ടീഷനിലാണ് കാരണം എൻ്റെ എല്ലാ ജീൻസും എല്ലാ ഡ്രസ്സും സൈസ് മാറാൻ തുടങ്ങി അതായത് ജീൻസൊക്കെ എനിക്ക് ഇവിടെ വരെ കയറുന്നുള്ളു അപ്പോൾ അതൊക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ നാട്ടിൽ വന്ന് ഞാൻ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ സ്കേർട്ട്സും പിന്നെ ലൂസായിട്ടുള്ള കോട്ടൺ പാൻസും അങ്ങനെ ഇപ്പം ബോംബെയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്കിന്നി ആയിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നല്ല സ്ട്രെച്ചബിൾ ആയിരുന്നു അത്രയും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അവിടെ ചെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് ഔട്ടിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ചും കൂടെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സസ് ഇടുന്നത് കൊണ്ട് അതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ സ്കിൻ ഫിറ്റാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇടാനും പുറത്ത് പോകാനൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ആകെ നാണക്കേടായി തുടങ്ങി കാരണം എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് എല്ലാം പോകുന്നു നല്ല അങ്ങനെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചപ്പം വണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഭയങ്കര കുഴപ്പമാണല്ലോ പക്ഷേ എനിക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു സാധാരണ എൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ എൻ്റെ ഹൈറ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് വരാവുന്ന വെയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൊട്ട് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് വരെയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഐഡിയൽ വെയ്റ്റ് പക്ഷേ എനിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടം എനിക്ക് എന്നെ കംഫർട്ടബിൾ എൻ്റെ പ്രൊഫഷനാണ് ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാൻസിന് കാലിൻ്റെ മുട്ടിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ വരിക അപ്പോൾ എൻ്റെ ബോഡി വെയ്റ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എൻ്റെ കാലിൻ്റെ മുട്ടിന് നീരും അങ്ങനെ വരുന്നൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ വരാതിരിക്കാനും ഒക്കെ എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയൽ വെയ്റ്റ് പലപ്പോഴും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സിക്സ്റ്റി ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കിലോ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ വെയ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ വെയ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിയും എനിക്കറിയാം എൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം കൂടുതലാണ് അപ്പം അത് ഇന്ന് സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ടാർഗറ്റ് അപ്പോൾ ഇനി എൻ്റെ വെയ്റ്റ് നോക്കാം നോക്കാതില്ല ഞാൻ നേരത്തെ നോക്കിയതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ സെവൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഒരു തരം രണ്ട് തരം മൂന്ന് തരം ഉറപ്പിച്ച് വിട്ടാണ് അപ്പം ഇത്രയും വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം ഇത്രയും വെയ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും എൻ്റെ ഐഡിയൽ വെയ്റ്റിനെക്കാട്ടിലും രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് കിലോ കൂടുതലാണ് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ല പൊക്കം അപ്പം ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വർക്കൗട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓൺലൈനിലാണ് ആ പിന്നെ ഈ വർക്കൗട്ടിന് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ഈ എ ടി പി നമ്മൾ എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യം നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വർക്കൗട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് വർക്കൗട്ട് നമുക്ക് ഓൺലൈനിലും ചെയ്യാം ഓഫ്ലൈനിലും ചെയ്യാം ഓഫ്ലൈനിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് റെക്കോർഡഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ഈ റെക്കോർഡഡ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് ബിഗിനർ ബിഗിനേഴ്സ് ലെവൽ ബിഗിനേഴ്സ് ലെവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യമായി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക്ഔട്ട് കുറച്ചൊക്കെ എന്താ പറയുക ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചുവേർഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ ബിഗിനർ ലെവലാണ് അവർ കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇപ്പോൾ എന്നെ പോലെ ഉള്ളവർക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലെവൽ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് പറയുമ്പോൾ അത് നല്ലോണം ഈ വെയ്റ്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് വണ്ണമൊന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നല്ലോണം വെയ്റ്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആണ് ഈ അഡ്വാൻസ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ലെവൽ ഓഫ് റെക്കോർഡഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്കില്ലേ കംഫർട്ടബിൾ ആവില്ല ഇങ്ങനെ എന്താ ട്രെയിനറുടെ മുമ്പിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നാണക്കേറ്റുള്ളവർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അപ്പം പെൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാം എനിക്ക് ട്രെയിനർ വേണം കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ഉഴപ്പും അപ്പം എനിക്ക് കോൾ വന്നു എന്നെ കാണാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ നിങ്ങളോട് വർത്താനം പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയില്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് ഹലോ എന്താ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരും കേട്ടോ ഇല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാം ജസ്റ്റ് ബിഗിനിങ്ങിനായിട്ട് എന്നോട് ഒരു ടു കിലോയുടെ
ready to do the moon workout. First, we have 20 repetitions of jumping jacks. Then, high knees 20. Then, back hitting 20. Break is continuous. Okay? Then, we have to do the same thing. Okay, ready? Start it. Pace 
എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് മതി ഒരു ദിവസം സെവൻ തൗസൻഡ് സ്റ്റെപ്സ് നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയും കൂടി ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ നടന്ന് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇപ്പം പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ നടക്കണമെന്നില്ല രണ്ട് സ്ട്രെച്ചിൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇതായിട്ട് നടന്നാലും മതി അതായത് നമ്മുടെ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റി എപ്പോഴും ഹൈ ആക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പം അങ്ങനെ നടക്കുന്നത് കറക്റ്റ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഒരു ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ എന്തിലെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ട്രെയിനറിൻ്റെ അടുത്തും സംസാരിച്ചു അതുപോലെ ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തും സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റാണ് എനിക്ക് ഈ ഡയറ്റ് എല്ലാം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റിന് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഓരോ മീലിൻ്റെയും പിക്ക് അയക്കണം അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ ഈ ഷേക്ക് കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ പിക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി സെൻഡ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിലേക്ക് ആകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രഷ്നപ്പ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം അപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഫ്രഷായി വന്നിരിക്കുകയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനായിട്ട് ആ ടൈം എയ്റ്റ് തേർട്ടി ആണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയം കാരണം ഞാൻ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് തേർട്ടി ടു സെവൻ തേർട്ടി ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതിന് മുൻപായിട്ട് ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റിന് അയക്കണം അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തർക്ക് അവരവരുടെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് രാവിലെ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടം അതായത് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡയറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് പാൻ കേക്ക് കഴിക്കാം അതായത് ഞാൻ പാൻ കേക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ട് മുട്ടയും രണ്ട് റോബസ്റ്റ പഴവും ചേർത്തിട്ട് അതിൽ ഒരു ഒരിത്തിരി ഉപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് അതിന് ബട്ടറോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനങ്ങളും ചേർക്കാതെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ ചെറിയ 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 പാൻ കേക്ക്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും എന്നിട്ട് അതാണ് എൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പിന്നെ ദോശ ചപ്പാത്തി അപ്പം അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അത് രണ്ടെണ്ണം ഇപ്പോൾ ദോശ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് തിന്നായിട്ടുള്ള രണ്ട് ദോശ കഴിക്കാം അല്ല ഇഡ്ലി ആണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെ അപ്പറ്റേറ്റ് അനുസരിച്ച് മൂന്നെണ്ണം വരെയൊക്കെ കഴിക്കാം പിന്നെ ഇത് ഓട്സ് ആണ് ഇതെൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എനിക്ക് വിശന്നിട്ട് വയ്യ അപ്പോൾ സംസാരിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ വായിൽ വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം നല്ലോണം വിശക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കിതിൽ ഒരു വൈറ്റ് കഴിച്ചിട്ട് പറയാമേ എൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഞാൻ സന്തോട് ചോദിക്കേണ്ടി വരും എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ അനുസരിച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഓട്സ് എടുത്ത് കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ കുറച്ച് രണ്ട് സ്പൂൺ ഓട്സ് എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ വേവിക്കും എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് സ്ലിം മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഉപ്പ് കുറച്ച് ഒരു നുള്ളി ഉപ്പും കൂടി ഇടും എന്നിട്ട് ഇതിനെ എടുത്തിട്ട് ആറി കഴിയുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വീട്ടിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആപ്പിൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പപ്പായ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആപ്പിള് പപ്പായ വാട്ടർ മെലൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് ഡേറ്റ്സിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആൽമണ്ട്സിൻ്റെ ഫ്ലേക്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ് പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാവും ഓട്ടിനകത്ത് പ്രോട്ടീനും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും രാവിലെ സ്വന്തമായിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തന്നെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഈ എ ടി പിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രിവിലേജ് കാരണം ഇതൊരു ക്രാഷ് ഡയറ്റ് അല്ല കുറച്ച് ദിവസം മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വിടുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഞാനിപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഷേക്ക് കഴിച്ചു അത് വളരെ ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഒരാളിന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ദോശയാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് പോഷൻസ് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചെറിയ പോഷൻസിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫുഡ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതും രണ്
ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് ഒരു വൺ അവർ ബിഫോർ ആയിട്ട് ഒരു ഹൽദി മിൽക്ക് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഹോൾ ഡേ നല്ലോണം ഫുൾഫിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വയറ് ഒരിക്കലും വിശക്കത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അവർ എന്നോട് പറയുന്നത് എന്നാലും ഞാനിവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ബ്രഞ്ച് ടൈമായി അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് പീനട്ട്സ് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹാൻഡ് ഫുൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊന്നും വലിയ രണ്ട് കൈ കൂടി ചേർത്ത ഹാൻഡ് ഫുൾ ഉദ്ദേശിക്കരുത് ഹാൻഡ് ഫുൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു കാഷ്യൂനട്ടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു എട്ടെണ്ണം ഒക്കെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആൽമണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും കിട്ടും പിന്നെ പീനട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ കിട്ടും ഇതൊന്നും റോസ്റ്റഡ് ഒന്നും അല്ല പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ഉച്ച സമയത്ത് കഴിക്കാൻ കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളാണ് ഇഷ്ടം അപ്പം ഞാൻ അവർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് റെഡി ആക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് പിന്നെ അപ്പം അതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ക്യാമറ പോകണ്ടേ ക്യാമറ പോകണ്ടേ അപ്പോൾ ഇതിനായി നമുക്ക് വേണ്ട സാമഗ്രികൾ ഉപ്പ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് വെള്ളരിക്ക ക്യൂക്കുമ്പ കുറച്ച് തൈര് ഒന്നുമില്ല സിമ്പിളാണ് പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തിരി എരിവ് മുളകും ഒക്കെ വേണ്ടേ പിന്നെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് നല്ലതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വെളുത്തുള്ളി ഒരു കുഞ്ഞി പീസ് ഇഞ്ചി ഒരു കൂടി പോകും തിട മുളക് പിന്നെ വെള്ളരിക്ക ഇത്രയും കൂടി ഇട്ടോ ഒരു ഹാഫ് വെള്ളരിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ആ ഉപ്പാണ് പക്ഷെ ഉപ്പ് ഭയങ്കര കുറച്ചേ നമ്മളിടാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം ഡയറ്റിങ്ങിന് ഏറ്റവും എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഈ ഉപ്പൊക്കെ ഉപ്പ് അധികം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടെ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ പഠിക്കുന്നു നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ശബ്ദമായിരിക്കും സന്ധ്യ പറഞ്ഞു സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ചീറ്റി പോയാൽ അപ്പം അങ്ങനെ ഇതായി ആ ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം അരഞ്ഞ് കണ്ടോ ഇനി പൊക്കിയെടുക്കാൻ വയ്യ ഭയങ്കര ഭാരം ഭാരമല്ല ഭയങ്കര ടൈറ്റ് അപ്പം അങ്ങനെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കും അതായത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് നോസ് ടു വരുന്നു നോസ് ടു നമുക്ക് നോസ് ടു വരുന്നുണ്ടോ ഏ അച്ഛനൊക്കെ പണ്ട് ബൈക്ക് അവരോർമ്മള്ള വയസ്സായി വഴി തോളത്തിൽ കോവിഡ് അടിക്കാന്ന് വെച്ചേക്കും കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്കിത് അടിക്കാം എനിക്ക് കുറച്ചൊപ്പ് മതി കേട്ടോ ആസ് എ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെറിയ ഉപ്പ് വയ്ക്കാറുള്ളൂ കറികൾക്കായാലും എന്ത് സന്തലായാലും എനിക്ക് ചെറിയ ഉപ്പ് അപ്പോൾ അപ്പം എൻ്റെ ബട്ടർ മിൽക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കുക്കുമ്പർ കുക്കുമ്പർ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചില്ലി കുറച്ച് സോൾട്ട് കുറച്ച് തൈര് വളരെ കുറച്ച് തൈര് ഉള്ളൂ ബാക്കി വെള്ളമാണ് അതിട്ടിട്ട് നല്ല യമ്മി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബട്ടർ മിൽക്കാണ് ഇതെൻ്റെ ബ്രാഞ്ചാണ് അപ്പോ ഇന്നത്തെ ലഞ്ചിന് ടൈമായി അപ്പൊ ലഞ്ചിന് ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റിന് അയക്കണമല്ലോ അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ എന്റെ പോർഷൻ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ട് ചായക്കൂട്ടും ചോറാ കഴിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ ഒരു എൻ്റെ കൂടെ ഗോതമ്പിൻ്റെ പുട്ട് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇവരുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്കാണ് ഗോതമ്പിൻ്റെ ഐറ്റം രാത്രിയിൽ റൈസിൻ്റെ ഐറ്റം ആണ് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം അതായത് നമ്മുടെ റൈസാണ് ചപ്പാത്തിനെ ഒക്കെ കാട്ടിലും പെട്ടെന്ന് ഡൈജസ്റ്റ് ആവും അതുകൊണ്ട് റൈസ് വൈകുന്നേരം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെജ് അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ 
എനിക്കിങ്ങനെ തോരനാണത് ക്യാബേജ് ആ ക്യാബേജ് തോരനാണത് അപ്പോൾ ക്യാബേജ് തോരനിൽ വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് പിന്നെ തേങ്ങ മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കണ്ടാൽ അറിയാം ഇതിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓയിൽ കണ്ടൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ തോരൻ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ക്യാബേജ് തോരൻ നല്ലവണ്ണം വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മുടെ മീനിൽ ആഡ് ചെയ്യണം അത് നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റും എല്ലാത്തിനും മൊത്തത്തിൽ ബോഡിക്ക് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രൈയും കുറച്ച് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രൈക്ക് കഴിക്കാം ഞാനിങ്ങനെ പുട്ടിൻ്റെ ഒന്നും കൂടെ അങ്ങനെ ഇടുന്നത് ഇഷ്ടമായില്ല ശരിയൊക്കെ ചോറ് കഴിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ് എനിക്കുള്ളതല്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ചിക്കൻ കറി കഴിക്കാം ഉച്ചയ്ക്ക് ചിക്കണോ ഫിഷ് ആണെങ്കിൽ ഫിഷ് കഴിക്കുക എഗ് ആണ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എഗ് കഴിക്കാം പക്ഷേ രാവിലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരമാണ് ബേസിക്കലി ഇങ്ങനെ എഗ് ഫിഷ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതും വേഗം ഡൈജസ്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ കുറച്ചും കൂടെ അതല്ലാത്ത എന്താ പറയുക ഐറ്റമാണ് പക്ഷേ ഉച്ചയ്ക്കാവുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലായിട്ട് മാറ്റാൻ വളരെ സിമ്പിളാണെന്ന് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കാരണം എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ നിന്നാണ് പ്രോട്ടീൻ ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് അതായത് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻ നമുക്ക് സുഖമായി കഴിക്കാം ഇത്രയും പോർഷനാണ് ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഗോതമ്പ് പുട്ട് തോര് ആൻഡ് ചിക്കൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്തു ഇനി എനിക്ക് എ ടി പിയുടെ അതായത് അർബൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ലഞ്ചാണ് സോ എൻ്റെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അതായത് ഇൻക്ലൂഡിങ് മൈ ഷേക്ക് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പിന്നെ ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ ഫോർത്ത് മീൽ ഓഫ് ദ ഡേ ആണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കോട്ടെ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ടി വി കണ്ടു കുറച്ച് നേരം ടി വി കണ്ടവരൊന്നും വായിക്കും അപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ ഡേ ഇങ്ങനെ അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്തു ഡാൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുളിച്ച് വിളക്കൊക്കെ കത്തിച്ചു അപ്പോൾ ഏഴ് മണിക്ക് ആണ് എനിക്ക് ഡിന്നർ ടൈം ഇപ്പോൾ ഏഴേകാൽ മണിയായി ഏകദേശം അപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കുള്ളിൽ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ഡിന്നർ ഫിനിഷ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഈ എ ടി പി അനുസരിച്ച് ഡെബൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രോഗ്രാം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഡിന്നർ ഫിനിഷ് ചെയ്യേണ്ടത് ബിഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഡിന്നർ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടൈപ്പ് ആകാം വൈകുന്നേരമാണ് നമുക്ക് ചോറ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു പ്രോട്ടീൻ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടാവണം റൈസ് ഉണ്ടാവണം ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് സൺഡേ എനിക്ക് വേണ്ടി എക്സ്ട്രാ വെച്ച അലങ്കാരമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ബീൻസും ക്യാരറ്റും അങ്ങനെ ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ റൈസ് വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രോട്ടീനിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ക്രാമ്പിൾഡ് എഗ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വെജ് പുലാവാണ് വെജ് പുലാവിൻ്റെ പുറത്ത് കുറച്ച് സ്ക്രാമ്പിൾഡ് എഗ്സ് ഉണ്ടേക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ചോറ് മീൻകറി അങ്ങനെ കഴിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത് കഴിക്കാം എനിക്ക് പുലാവ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് കഴിക്കാം പക്ഷെ ചിക്കൻ കഴിവതും രാത്രിയിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമാണ് ഈ ചിക്കിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇന്ന് ഇനി ഡിന്നർ ഇത് മുഴുവൻ കഴിക്കില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭംഗിക്കുവേണ്ടിയാണ് നന്ദി ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കണം 
ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഞാൻ ഈ എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ഫുഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റിൽ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഡയറ്റ് എപ്പോഴും ഞാൻ എന്താ പറയുക ആവശ്യത്തിന് ഫുഡ് കഴിച്ച് എന്നാൽ ആ ഫുഡ് എല്ലാം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മൾ എന്താ കഴിക്കുന്നത് അതിൽ എത്ര കാലറീസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതിനൊരു നമുക്കൊരു ഒരു നോളജ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ത് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എന്ത് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമൊന്നും ആയിട്ടായിരിക്കില്ല നമ്മൾ ആ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ അത് കഴിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പെർസെപ്ഷനിലാണ് ഓക്കെ ഇത് ഹെൽത്തിന് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എൻ്റെ ബോഡിക്ക് ഭയങ്കര നല്ലതാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും അത് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡയറ്റിങ്ങിൽ ഫേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോമോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ അതിന് ശരിക്കും എബിൻസ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ഈ ആ ഡയറ്റിന് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു വീക്ക്ലി വീക്ക്ലി ഒരു മാർഗം ഉണ്ട് ഇവരുടെ അതായത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇവർ തരുന്ന ഒരു വാട്സപ്പ് പ്ലാനിൽ വാട്സപ്പിലൂടെ നമുക്കൊരു പ്ലാൻ തരും അപ്പം നമ്മൾ ഈ എബിൻസ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ പ്രോഗ്രാം എ ടി പി ഇത് വെച്ചിട്ട് ശരിക്കും നമ്മളൊരു ആറ് മീലാണ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കഴിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മീൽസ് ഷോർട്ടൺ ചെയ്ത് ഷോർട്ടൺ ചെയ്ത് കഴിച്ചാൽ അത്രയും റിസൾട്ട് കൂടും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ് അപ്പം നമുക്കതിന് ഒരുപാട് ഷോർട്ടൺ ചെയ്ത് കഴിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ ഫാമിലി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കണം വർക്ക് നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ സിക്സ് മീൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വയറ്റ് കംഫർട്ടബിളാണ് അതായത് ഒരു പ്രീ മീൽ വർക്കൗട്ട് പ്രീ വർക്കൗട്ട് മീലുണ്ട് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ട് മിഡ് മോർണിംഗ് ഒരു മീലുണ്ട് ലഞ്ച് ഉണ്ട് ഈവനിംഗ് ഉണ്ട് ഡിന്നറുണ്ട് ഈവനിംഗ് സ്നാക്ക് ആൻഡ് ഡിന്നർ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് അവർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നത് സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു വൺ വീക്ക് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും കുറയും അങ്ങനെ വെയ്റ്റ് കുറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവർ ഒരു സൂം കൺസൾട്ടേഷൻ ഉണ്ട് ഈ സൂം കൺസൾട്ടേഷൻ സമയത്ത് നമുക്കുള്ള ക്വറീസൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് അവർ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും ആ ആ സമയത്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു അവയർനെസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കഴിക്കാം എന്തൊക്കെ കഴിക്കാം പാടില്ല ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ചിലത് ഇഷ്ടം ആവാത്തതൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് അവർ തരും കേട്ടോ ഇപ്പം എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ എന്താ പറയുക രാത്രിയിൽ ചോറ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനസ്താപമായിരുന്നു അയ്യോ രാത്രിയിൽ ചോറ് കഴിച്ചാൽ വണ്ണം വയ്ക്കും ഈശ്വരൻ എൻ്റെ വണ്ണം കൂടുമോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു ടെൻഷൻ സത്യമായിട്ട് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് ആ കാര്യം പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനനുസരിച്ച് അവർ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി അതെൻ്റെ മനസ്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് കാര്യം വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശരിക്കും നമുക്കൊരു പേഴ്സണൽ ഡയറ്റ് പ്ലാൻ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും പിന്നെ എല്ലാ ആൾക്കാരും പൂർണ്ണ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പേഴ്സണലായിട്ട് ഓരോ കുഴപ്പങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇന്ന ഫുഡ് കഴിക്കണം നമുക്ക് ഗ്യാസ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്ര
അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് ചില ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ അലർജി വരും സ്കിന്നിന് അലർജി വരും അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്കുണ്ട് അതുമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് നോക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഡയറ്റ് ആകുമ്പോൾ അത് വളരെയധികം നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ദർ ആർ നോ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ടു സക്സസ് എന്ന് പറയും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് ഏറ്റവും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനും പ്രത്യേകിച്ച് ഷോർട്ട് കട്ടൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം കഷ്ടപ്പെടണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ മെൻ്റലി പ്രിപ്പയർഡ് ആവുക പിന്നെ നമ്മൾ അബിൻസ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അവർ പറയുന്ന പോലെ നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് അത് പാലിച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റായിട്ടും റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു ബിലീഫ് ഞാനത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ ബോഡി വളരെ ലൈറ്ററായിട്ടും നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രോപ്പർ ടൈമിങ്ങിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയി നമുക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യും എന്തായാലും ഈ എബിൻസ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ പ്രോഗ്രാം എ ടി പി നിങ്ങളെല്ലാവരെയും എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത പോലെ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ അടുത്